babamız uçar gider Gönlüm gibi kaçar gider Arabamız uçar gider Gönlüm gibi kaçar gider Biz Salih'in peşindeyiz Salih bizden kaçar gider Biz Salih'in peşindeyiz Salih bizden kaçar gider Arkadaşlar güle güle Arkadaşlar güle güle Arabamız tuttu yolu Kalbimiz mutluluk dolu Arabamız tuttu yolu Kalbimiz mutluluk dolu Şansımız kader elimde Arkadaşlar güle güle Şansımız kader elimde Arkadaşlar güle güle Aa, Arkadaşlar güle güle Sabah sabah gene içmeye başladım be. Ama... Ne yaparsın bu da bizim yemimiz. Hmm, oh. Şeftalisi de benden olsun. Tamam mı canım? Sululuğu bırak kız. Aman be. be. Yaklaştık mı Yıldız abla? Üç saatlik yolumuz kaldı. <gülüyor> Aman iyi iyi. Of of benim öyle bir tutulmuş ki otele gitsek de... ...kendimi şöyle yatağa bir atı atı versem o. Oh. <gülüyor> Acaba Nuri uyandı mı kızım? Çok da. Sabah erkenden odasında türkü söylüyordu. Sonra çıktı gitti baba. Gördün mü? Bugün hayvanların satılacağını bildiği halde keyfini bozduğu yok. Davarlar gidiyor demek. Hı. Koyunların gittiğine mi acıyorsun? Hepsinin değil. İki tanesi var ki bana iyi den iyi alışmışlardı. Hani bir konuşmaları eksikti. Onlar da giderse iki kardeşten ayrılmış gibi oldu Cim. Ah. Bu Nuri'nin aklı biraz kanatlı olmasa neler düşünüyorum neler? Her güzelin bir kusuru olur derler. O, kusurdan kusura fark var kızım. Bugüne bugün çiftliğin yarısı bizimse yarısı da onun sayılır. E, bütün bu işlerle onun uğraşması lazım. <gülüyor> Senle de. Bu Meret'in bir gün bizi yolda bırakacağını söylüyordum hep. Bir şeyler yapamaz mısın? En aşağı üç saatlik işi var. Tüh! Kısmete bak be! E matineyi kaçırdık desenize! Bahçe sahibine haber de veremeyiz. Bari bir su kenarında bozulsaydı, ya. susuzluktan ölüyor. Ben de açlıktan, ekmek bile kalmamış. Şimdi yemeği falan bırakın da bir çare düşünelim. Allah Allah! Tam zamanıydı. Ne dersin patron? Ne yapmayı düşünüyorsun? Siz kollarınızı sıvayın, biz de etrafı bir kolaçan edelim. Belki yiyecek içecek bir şeyler buluruz. Hadi Refik! Hadi Emin gel gidelim. Hadi. Hadi. Hadi. İnşallah bir çare bulurlar. Günaydın Halil amca, beni çağırtmışsın. Günaydın evlat. Alıcılar neredeyse gelir, hazırlıklarını yaptın mı? Yaptım. İyi, ver bakalım hesapları. Ne hesabı? Hayvanların hesabını evlat. Kaçı koyun, kaçı koç. Hangileri kırkılmış, hangileri kırkılmamış. E, birer birer hesap etmedin mi? Yo, aklıma bile gelmedi. Elbet çiftlikte kayıtları vardır. Peki, sabaha kadar ne hazırladın öyleyse? İşitilmemiş türküler, yakası açılmamış maniler. Aa. E, bu işte faydaları ne bunların? Çok amca, düşün bir kere. Adamlar pazarlığa kalkışınca memiş kavala başlayacak ben de Türkiye. Onları coşturup bir istediğimiz fiyata alacağız. Ben şimdi müsaade et de memişte bir türkü daha hazırlayalım biz. Hadi eyvallah. 
Bu çocuk deli eder insanı. Ne zaman aklını başına toplayıp da çiftlik işlerini öğrenecek bilmem ki. Canım sıkıldı babama. Koyunları türküyle satacağımı söyledim, kızdı. Hakkı var. Çiftliğin idaresi bir gün seninle bana kalacak. Öğrenmeni istiyor. Hem başka düşünceleri de var. Amcam seni bana vermez Melek, hayal bu. Neden öyle söylüyorsun? Onun istediği gibi bir erkek olmam için... ...Türküyü kesmem lazımmış. Sadece çiftlik işleriyle uğraşmalıymışım. Halbuki ben türkü söylemeden yaşayamam. Biraz gayret etsen her şey yoluna girer. Boş ver amcamın kızı, boş ver. İş olacağına varır. Heh, i̇leride birileri var patron Lan, bak. Nerede? Ha. Gelin gelin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağalar. E, koyunlar için geldiniz değil mi? Ne koyunu? Hayır yok yok, arabamız bozuldu da... ...biraz su isteyecektik sizden. Bu kolay canım, şöyle yukarı buyurun. Ee, arabanız uzakta mı? Bayırın altında. Şoför yapmaya uğraşıyor ama işi epey uzun. Ee, bir yardımım dokunabilir mi? Ya isteyecektik, aşağıda tiyatrodan arkadaşlar vardı. Ha? İçecek bir şey olsa susuzluktan yandık hepimiz. <gülüyor> Tiyatro mu dedi? Ya. Siz tiyatrocu musunuz? Tabii ya! ya. Düetler, kantolar, triolar, oh, dram, oh. komedi neler var? Neden söylemiyorsunuz? Onlar da gelsinler, tarır misafiri sayılırsınız. <gülüyor> Memiş gel buraya, gel! Git traktörcüyü al, yukarıda bozulan arabanın yanına git tamir edin onu, hadi hadi! <gülüyor> Sonra bana bak, söyle arkadaşlar da bizim yanımıza gelsinler çiftliğe. Hadi bak. Bayıldım vallahi buraya. İnsanın böyle bir çiftliği olacak. Yan gel kek ya. Oh. İstediğin kadar kal kızım. Başımın üstünde yerim var. Hay Allah nereden çıktık bunu? <gülüyor> Ah, ben de kalmak isterdim ama ha. amca, patron bırakma. O oldu olacak, çiftliğin tabusunu da isteyeyim bana. <gülüyor> Şu talih denilen devlet kuşuna bakınız. İnsana dağ başında bile rızık temin ediyor. <gülüyor> devlet kuşu deyin, cennet kuşu deyin. Yıldız Hanım yalnızlıyken... ...denizlerin ortasında bile sıkıntı çekmezsiniz. Çok naziksiniz Nuri Bey. Ne yazık ki bu güzel sözlerinizi uzun müddet dinleyemeden gitmek zorundayız. Ah, keşke hiç görünmeseydiniz. Hani gidip arabayı yeniden bozacağım geliyor. Sonra yük olmaz mıyız? Yük olursunuz. Ancak mücevher gibi, elmas gibi, pırlanta gibi bir yük. <gülüyor> Yavaş çocuklar! <gülüyor> Gören de dört gündür yemek yemediğinizi sanacak. <gülüyor> Aa, açık hava iştahımızı açtı patron. Aa, ufak bir şişede rakı olsaydı. <gülüyor> Kendine gel. Oh, bizimkilerin laballini hoş görün. Aman! <gülüyor> Sizin çok iyi bir laballini. Allah'ı çok sevdik! Hay Allah! Aferin çocuklar! Bravo! Şu anda kalbimi dolduran tek arzu nedir biliyor musunuz? Henüz kalbinizi tanıyacak kadar vakit geçmediği için bilemeyeceğim. En büyük arzum arabanın tabin olduğu kadar geç tamir olması. <gülüyor> Teşekkür ederim ama bu geceki temsile yetişmemiz lazım. Öyleyse cesaretimi affedin Yıldız Hanım. Hislerimi birkaç dakikanın içine sığdırmaya mecburum. Şimdi göründünüz, şimdi kaybolacaksınız. Bu kısa zaman içinde gördüğüm hayale, hayranlığımı söyleyemezsem bir daha fırsatını bulamayacağım. Aynı güzel rüyayı insan iki kere görmez. O halde gözlerinizi yumup, rüyanızı uzatmaya bakın. Gözlerimi ne kadar yumsam, sonunda gene acı gerçeği açacak değil miyim? Bu rüyadan uyanmak istemiyorum. Bu kadar güzel sözleri duyarak söylediğinize inanayım mı? İnanın Yıldız Hanım. Yıllardır hayalimde yaşattığım varlık için bestelediğim türkülerin sözleri yanında bunlar hiç kalır. Bugün o varlık karşıma çıktı. Siz türkü de mi besteliyorsunuz? Başka iş bilmem ki. Bir tanesini dinlemek isterdim. Göremez oldu Sen gide Libaç 
çemde çiçekler soldu Gözlerim aşkın ile göremez oldu Ağladım aşkın ile gözyaşım döndü sele Nedir çektiğim çile merhamet Leyla'm Şimdiye kadar böyle Allah, güzel Allah, türkü Allah, okuyana Allah, rastlamadım. Allah, Bravo Allah, doğrusu. Allah, Allah. <gülüyor> vallahi gözlerim yaşardı ayol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ne de dokunaklı okuyor. Yeğenini kaçır için bey amca. Gelsin bizim tiyatroda <gülüyor> okusun. <gülüyor> ay, bir bu eksikti. Aklına koymayın inanır sonra. Çok teşekkür ederim. Çok güzel okudunuz. Şimdi hisler ve inanıyor musunuz? Şimdi anladınız mı beni? Hı hı. Galiba. Ben de bir türkü ile cevap vermek isterdim hislerinize. Akşam tiyatroya gelirseniz çok sevinirim. <Gülüyor> Heyecanlıyım ben demiş. Korkma Nur abi, kız seni çiftlikte görür görmez beğendi. Değil mi oğlan, vallahi mı? He ya, vallah billah. Hadi sen git sahneye. Ben de göbek seyredeyim, göbek. Sıcak, yazın kapalı salon çekilmiyor. Hı hı, bu gece süksen yerindeydi. O ne alkıştı öyle. Alkışlar da olmasa bu işkence çekilmez. <gülüyor> Seninki gelmiş, gördün mü? Ay, gördüm. Bizim tiyatroda çiçeklisine ilk defa rastlıyorum. Muzaffer haklı. Paralısını, tabancalısını gördük ama... ...çiçeklisini görmemiştik. Fena, ince adammış. Hı. İşte, çiçeklerini takdime geldi seninki. O Nuri Bey, bu ne sürpriz? Buyurun. Teşekkür ederim. Rahatsız etmiyorum ya. Ne münasebet? Geldiğinize çok memnun olduk. Şu değersiz seviyemi kabul eder misiniz? Ah, çok teşekkür ederim. Çocuklar, acele edin hadi, geç kalıyoruz. 
Gidiyor musunuz? Bir daha sizi göremeyecek miyim? Kısmet olur da bir daha gelirsek... Üzüldünüz mü? Çok. Madem o kadar üzüldünüz, siz de bizimle geliverin, olsun bitsin. Sahi mi söylüyorsunuz? Hı -hı. Neden olmasın ki? Sesiniz güzel, hep sahnede türkü söylersiniz. Alay etmiyorsunuz Aa, mu? Yok Geleyim sizinle. Ee, çiftlikten nasıl ayrılırsınız? Biz hemen gidiyoruz. Hadi canım, hadi! Orası kolay, Meliş de haber yollarım çiftliğe. Deli misin Muzaffer, ne yaptın? Aman, senin hoşuna gitmedi mi sanki? Ne dersin patron, bir artist daha kazanıyoruz. Evet. Ya. Bir artist daha kazanıyoruz ama... ...Yıldız'ı kaybediyoruz galiba. Hadi sallanmayın, çabuk olun, ne duruyorsunuz? Hadi otobüs gidiyor, hadi, hadi, hadi, hadi çabuk, hadi! Hadi Yıldız'ım! Aa, aa, ne o kız, üzülüyor musun? <gülüyor> ben olsam, şakır da şak şak şak... ...Göbek atarım, ayol! Hepsine ayrı ayrı selam söylememiş, beni merak etmesinler. Bu işin ayrılı olduğunu anlat onlara. Kavalım sensiz, öksüz kalacak Nur abi. Üzülme, bir gün belki seni de yanıma alırım. Hadi, hakkını helal et. <gülüyor> Neymiş, neymiş, yapma ya! Güle güle abi! Mevlam yolunu açık etsin! Kalbimi yaktın Aşkın kemendin Boynuma taktın Kapında kulun Bahçende gülün Olmaya razıyım Sevgilim senin Canım fedadır Senin yoluna Günahlarında Benim boynuma Çıkalım seninle Bağdat yoluna Ben bir şahinim Ben garip serçe Attın kalbime Demirden pençe Attın kalbime Demirden pençe Ben bir şahinim Ben garip serçe Attın kalbime Demirden pençe Attın kalbime Demirden pençe Senin o güzel yüzümde Seyretsem ne olur seni dizimde Bahçende gülün Kapında kulun Olmaya razıyım sevgilim senin Canım fedadır senin yoluna Günahlarım da benim boynuma Çıkalım seninle Bağdat yoluna ben bir şahinim Ben garip serçe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe Ben bir şahinim Ben garip serçe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe
birbirlerine ne kadar yakıştılar değil mi? Ah sorma kardeş, darısı başımıza. Çocuklar herkes erken yapsın yarın sabah altıda yola çıkacağız. E bizim uykumuz yok patron biz biraz dolaşacağız. <gülüyor> Biraz kendini anlatsana bana tanımak istiyorum seni. Neyimi tanıyacaksın? Yıllardan beri göçebe hayatı yaşıyorum. O kasaba senin, bu kasaba benim. Usandım artık. Üç yıl evvel bir senelik kontrat imzalamıştım. O günden bu yana haftalar, aylar, seneler geçti. Hala yoldayım. Madem anlaşmam bir yıllıktı, bitince neden ayrılmadın? Kontrat bittiği zaman Hasan karşıma daha parlak bir teklifle çıkıyordu. Zaten İstanbul'a dönünce ne bu parayı... Ne de bu alkışları bulabilirdim artık. Neden? Büyük şehir bir kere insanı itmeye görsün. Bir daha dikiş tutturamazsın. Seni dinledikçe kadere inanacağım geliyor. Kader. İnandıkça bütün ağırlığıyla çöker insanın omuzlarını. Ama artık kadere isyan etmenin zamanı geldi. Ne yapacaksın? İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a mı? Ben başka şey düşünüyordum. Ne düşündüğünü biliyorum. Çiftliğe gidelim diyeceksin. Evet, iyi anladım. <gülüyor> Tatlı bir rüya senin söylediğin. Ama imkansız bir rüya. Neden Yıldız? Anadolu'da insanlar iyidir. Temizdir Anadolu insanları. Onun için gitmek istemiyorum. İstanbul'a döneceğim Nuri. İstersen beraber gideriz. Artık ayrılamam senden. Sen neredeysen ben de oradayım. Büyük bir isim olabilirsin istersen İstanbul'da. Şaka ediyorsun. Hayır. Memleket türküleri orada büyük rağbet görüyor. Hele bu türküler bir Anadolu çocuğu tarafından söylenirse. İstanbul'da şöhret olmak bu kadar kolay. <gülüyor> kolay değil tabi. Kolay değil ama... Aşk her zorluğu yener. Kahveci! Buyurun! Bir sade kahve yap. Peki Hasan abi! İyi geceler patron. Biraz görüşmek istiyorum seninle Yıldız. Sen git yat Nuri. 
Benim de Hasan'la konuşacaklarım var. Yarın görüşürüz. Seninle iki dost gibi konuşalım Yıldız. Ben de aynı fikirdeyim Hasan. Ben de bu son görüşmemizin dostça olmasını isterim. Son görüşmemiz mi? Öyle. Kumpanyadan ayrılmaya karar verdim. Her kontrat sonunda böyle kararlar alır, sonra da vazgeçersin. Anlaşıldı, zam istiyorsun. Hayır. Bu seferki para meselesi değil. Elimden gelse ötekilere hiç vermeyip, hepsini sana vermek isterim ama... Zavallılar zaten o kadar azalıyorlar ki. Sen olmazsan, aç kalacaklarına inanmışlar. Sonra ben de... Ben de sensiz yapamam. Senin gibi güzel bir kız tarafından sevilmeyi istemek gülünç belki ama... Rica ederim. Belki de ümitsiz. Parayla beni tiyatrona bağlayamadın diye... ...şimdi de aşk oyunlarına mı girişiyorsun? İftira ediyorsun. Bu aşkım... ...seni ilk gördüğüm günden başladı Yıldız. Tiyatrom seni yüzünden yükseldi. Tiyatromda seni hissettim. Tiyatromda seni oynadım. Nuri de benim yüzümden ailesini bıraktı. Bu fedakarlık da onu yalnız bırakmak istemem. Tiyatrodan bu sebeple ayrılıyorum. Şu... Gitme Yıldız. Sen ayrılırsan ben çalışamam. Sahne, arkadaşlar... ...hepimiz darmadağın oluruz. Sen gidersen ya çıldırırım... ...ya da ölürüm. Ne yapayım? İçinizde kalırsam bu iki felaketten biri... ...benim başıma gelecek. Kahveci! Buyurun Hasan abi. Ne oldu benim kahve? Affedersiniz Hasan abi, provanızı bozmak istemedim. Ne provası? Yarınki oyunu hazırlıyorsunuz sandım da. Şimdi getiririm. Doğru. Yarınki oyun. Ayrılık oyunu. Ne güzel şehir! En büyük arzum İstanbul'a gelmek, en büyük arzum İstanbul'u görmekti. <gülüyor> i̇lk defa geliyorsun değil mi? Evet, ilk defa geliyorum. Onun için de büyük bir korku var içinde. Korkma, yalnız değilsin, beraberiz. Büyük bir kuvvet olacağız beraber. Herkesin hayranlıkla dinleyeceği büyük bir isim olacaksın yakında. Para, şöhret... ...her şey senin olacak. Sen... ...aşkımızın eseri olacaksın. Aşkımızın. Aşıklar eder feryat İşte böyledir hayat Aşıklar eder feryat İşte böyledir hayat Yar kalbini bana Acı bana kıyma bana vurulmuşum ben sana Acı bana kıyma bana vurulmuştum ben sana